仔细看，铃声已经敲响，对手先继续殴打泰森。这究竟是谁的部下，竟然如此勇猛，竟敢在太岁的头上动土？此人不仅敢动手，还敢和泰森签下生死状。他甚至在比赛开始之前，就为自己已经埋好了墓地。这场比赛可以说是计分高低，也决生死。此人就是剃刀多多万拉多克。这是双方的二番对决，在双方的首次较量当中，拉多克在第七回合被泰森打得摇头晃倒，裁判及时介入，才避免了剃刀晕死擂台。这也导致剃刀拉多克的团队相当不满，无论说什么都约上泰森再打一场二番对决。而这一次剃刀也做好了视死如归的准备，两人在见面时更是剑拔弩张，互相问候了对手。剃刀问泰森：“你买墓地了吗？”泰森问剃刀：“你的头难道不疼了吗？”就这样，大战一触即发。比赛刚开始，双方的火力全开，毫无保留，都想用最短的时间将对手置于死地。泰森的每一记重拳都像导弹一般，仿佛要把场地夷为平地。而视死如归的拉多克更像是一名死士，他的眼中没有任何畏惧，只有复仇的火焰。两人的战况空前的激烈，让现场的观众也激动不已，因为他们从来没有见过，竟然有人能和泰森打得有来有回，甚至不落下风，这让泰森一度怀疑对手是不是打了兴奋剂。
look at that mouthpiece being ejected by a wonderful uppercut. There it is. It looks like both fighters sucking air, looking for that second win. Now, here's Ruddick with the left, another left.最终双方打满了十二个回合，伤敌一千，自损八百。这一战也让拉多克收获了大批拳迷粉丝，也被称为了真正的拳坛硬汉。这一战虽然说泰森赢了，但赢得相当艰难，剃刀被打断了下巴，泰森也被打穿了耳膜，双方的恩怨也就此落下帷幕，结束了这场生死之战。他们两个都是真正的擂台勇士。